ব্রেইন বুস্টার সিরিজের পঞ্চম পর্বে সবাইকে স্বাগত আজকের ক্লাসে আমরা পাঁচ নম্বর অঙ্কটা করব এইখানে দেখো কি বলছে এম কেজি ভরের দুইটি বলকে সিলিং থেকে এ দূরত্বে রেখে এল দৈর্ঘ্যের সুতা দিয়ে ঝুলানো হলো মহাকর্ষ বলের কারণে এরা যখন পরস্পরের কাছে আসে তখন উলম্বের সাথে কতক্ষণ তৈরি করবে তাহলে এই প্রবলেমটা আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি দেখো তাহলে এটা হলো সিলিং সিলিং মানে হলো আর কি ছাদ মাথার উপরে যে ছাদ থাকে সেটা তো সেখানে এ দূরত্বে আমরা হচ্ছে দুইটা বলকে ঝুলাই দিব সুতার সাহায্যে সুতার দৈর্ঘ্য হচ্ছে আবার এল তাহলে এইখানে আমরা এই যে দুইটা বলকে ঝুলাই দিলাম এ দূরত্বে রেখে তাহলে মহাকর্ষ বল কি করবে মহাকর্ষ বল হচ্ছে পরস্পরকে আকর্ষণ করবে তো আকর্ষণ করলে এরা আস্তে আস্তে এদিকে বাঁকা হতে শুরু করবে তো এক পর্যায়ে এটা এখানে চলে আসবে এক পর্যায়ে এটা এখানে চলে আসবে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব যাওয়ার পরে এরা আর যাবে না স্টেবল হয়ে যাবে কারণ এখানে হচ্ছে লামির উপবাদ্য কাজ করা শুরু করবে তো জিনিসটা কিভাবে কাজ করে সেটা আমি একটু এক্সপ্লেন করি তো এটা একটু বড় হয়ে গেল আমি মুছে একটু ছোট করে আঁকি তো ধরো এই দূরত্বে উঠল আর এইটা হলো এই পর্যন্ত আসলো তখন তাদের মধ্যবর্তী যে নতুন ডিস্টেন্স যেটা এ ছিল আগে এখন ধরলাম সেটা এ নাই সেটা আমরা ধরলাম হচ্ছে এক্স যেহেতু এটা সিমেট্রি মানে একই রকম সব কিছু এটার ভরো এম এটার ভরো এম এটার দৈর্ঘ্য ওয়েল এটার দৈর্ঘ্য ওয়েল তাহলে এটা যত কোণে হচ্ছে বাঁকা হবে এটাও ঠিক একই কোণে বাঁকা হবে প্রশ্ন আমাকে সেটাই বের করতে বসে এটা উলম্বের সাথে কত কোণ তৈরি করবে তাহলে এটা তার এই যে সাম্যাবস্থান থেকে যতটুকু দূরে আসবে এটাও একইভাবে তার সাম্যাবস্থান থেকে ততটুকু দূরেই আসবে তা আমরা সিম্প্লিসিটির জন্য এখানে এত বড় গোল না দিয়ে জিনিসটাকে খুব ইজিলি ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা জাস্ট বিন্দু ভর বিবেচনা করে নেই তাহলে আমাদের বোঝাইতে একটু সুবিধা হয় তাহলে এটাও আমাদের ধরলাম বিন্দু ভর ছিল এটাও বিন্দু ভর যেহেতু এখানে ব্যাসার্থের কোনো ভূমিকা নাই প্রশ্নে আসলে ওরকম কিছু ডাটা দেওয়া হয় নাই তাহলে বড় আকার কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে নতুন যে দূরত্ব এটাকে আমরা ধরলাম হচ্ছে এক্স যেহেতু জানি না তাহলে আমি যেটা বললাম যেহেতু এটা সিমেট্রিক্যাল তাহলে আমার এখান থেকে যে দূরত্ব এখান থেকেও একই দূরত্ব তো এই দূরত্বগুলো কত মানে এই দূরত্ব কত দূরে সে গিয়ে থামবে সেটা চাইলে বের করা যায় এক্সের মাধ্যমে তো আমাদের যদি দরকার হয় আমরা বের করব। এই যে কোনো একটার জন্য যদি আমরা কোন বের করতে পারি তাহলে তো বাকিটাও করা যাবে এটা তো একবার বললাম এখানে একটা বস্তুর জন্য তাহলে যদি আমরা সেট আপটা খেয়াল করি এই বস্তুটার যে অভিকর্ষ বল আছে এম জি আর একটা আছে কি দড়ির টান আর হলো মহাকর্ষ বল যেটা হলো আকর্ষণ ধর্মী এই দ্বিতীয় বরের বস্তুটা প্রথম বস্তুটাকে আকর্ষণ করতেছে তাহলে এই বস্তুটার যদি আমরা ডায়াগ্রাম আঁকি তাহলে এটাতে তিনটা বল ক্রিয়াশীল তিনটা বলের প্রভাবে বস্তুটা স্টেবিলিটি অর্জন করতে পারছে তো আমরা জানি লামের উপপাদ্য বলে যে তিনটা বল মিলে যদি স্টেবিলিটি তৈরি করে তাহলে সেইখানে বল এবং তার বিপরীত দুইটা বলের সাইনের অনুপাত কোণের সাইনের অনুপাত সমান অর্থাৎ আমি কি বলতে চাচ্ছি সেটা যদি আমি এখানে লিখে দেখাই এই মধ্যবর্তী কোন কত নাইনটি ডিগ্রি তাহলে টি ডিভাইডেড বাই সাইন নাইনটি ডিগ্রি সমান এফ এফ যখন আমি লিখব তখন এফ এর অপোজিট কোনটা নিব মানে অন্য দুইটা বলের মধ্যবর্তী কোন নিব তাহলে আমি এই কোনটা নিব এখন এই কোনটা তো কত হবে এটা আমরা ডাইরেক্টলি বলতে পারবো না তা আমরা যদি একটা ডটেড লাইন টেনে দিই আমরা হচ্ছে এই কোনটা যদি চিন্তা করি তাহলে বলা যায় তাহলে এটাকে আমরা বের করতে চাই এটা হলো থ্রিটা ধরলাম তাহলে এই কোনটা কতটুকু নাইনটি মাইনাস থ্রিটা যেহেতু আমরা যেটা বের করব উলম্বের সাথে কোন এইটা বের করব তাই না এটা হলো থ্রিটা তাহলে আমার এইটা হবে নাইনটি মাইনাস থ্রিটা তাহলে এইটুকু হচ্ছে আবার নাইনটি ডিগ্রি তাহলে পুরাটুকু কত নাইনটি মাইনাস থ্রিটা প্লাস নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এফ এর নিচে লিখবো সাইন ওয়ান এইটি মাইনাস থ্রিটা যেহেতু পুরাটা এইটুকু নাইনটি আবার এইটুকু হচ্ছে নাইনটি মাইনাস থ্রিটা তাহলে যোগ করলে একশো আশি মাইনাস থ্রিটা এটা হচ্ছে এফের অপোজিট সাইড এর কোন টি এর অপোজিটের সাইড ছিল নাইনটি ডিগ্রি আর এম জি এর অপোজিট সাইড হচ্ছে এই কোনটা নিতে হবে তাহলে ইজিকাল টু এম জি ডিভাইডেড বাই 
সাইন এই পুরা কোনটা নিতে হবে এখন দেখো এটা যদি থিটা হয় তাহলে এটাও হচ্ছে থিটা যে একান্তর কোন জেড জেড আকৃতির হয় যে এটা একটা জেড নমান একাডেমির এন বা জেড যেটাই বলো না কেন তো এটা হলো একান্তর কোন এটাও হবে থিটা আর এইটুকু তো নাইনটি তাহলে পুরা কোনটা কত থিটা প্লাস নাইনটি বা নাইনটি প্লাস থিটা তাহলে এইগুলোকে আমরা শর্ট করতে পারি সাইন নাইনটি মানে ওয়ান সাইন একশো আশি মাইনাস থিটাকে লেখা যায় সাইন থিটা আবার সাইন নাইনটি প্লাস থিটা এটাকে লেখা যায় কস থিটা তা আমরা তো আসলে থিটা বের করার জন্যই আসছি তাহলে আমরা যদি দড়ির টান আমাদের দরকার নেই আমরা যদি এই দুইটা নিয়ে কাজ করি তাহলে আমরা লিখতে পারি এফ বাই সাইন থিটা ইজ ইকাল টু এম জি বাই কস থিটা তাহলে আমরা লিখতে পারি যে টেন থিটা ইজ ইকাল টু যে সাইন থিটাকে এই পাশে আনলাম এম জিকে এই পাশে আনলাম এফ ডিভাইডেড বাই এম জি এখন এফটা কি এফটা হলো আমাদের মহাকর্ষ বল জি এম এম ডিভাইডেড বাই হচ্ছে মধ্যবর্তী দূরত্ব মানে এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কি এম জি তাহলে আমাদের এম একটা কাটা যাচ্ছে তাহলে জি এম বাই স্মল জি এক্স স্কোয়ার তাহলে এইটাই হচ্ছে আমাদের ট্যান থেটা এইবার আমাদের কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল মধ্যবর্তী কোন বের করা তো কোন কিন্তু অলমোস্ট ডান জি হলো একটা কনস্ট্যান্ট বড় হাতে জি বা ছোট হাতে জি দুইটাই কনস্ট্যান্ট এম প্রশ্নে প্রোভাইড করা আছে বস্তুর ভর কিন্তু সমস্যা যেটা হলো এই এক্স মানে কত দূরে গিয়ে জিনিসটা থামবে এটা কিন্তু আমরা আর কি কেউ বলতে পারি না কিন্তু এ মানটা চাইলে বের করা যায় কিভাবে বের করা যায় সেটা দেখো আচ্ছা তো এখানে আমরা যদি ধরে নিই যে এই দূরত্বটা হচ্ছে ওয়াই তো আমরা যদি এই পিচ্ছি দূরত্বটাকে ওয়াই ধরি তাহলে দেখো এখানে লেখা যায় যে টেন থিটা সমান সমান হচ্ছে লম্বা বাই ভূমি তাহলে ওয়াই ইজ ইকাল টু লেখা যাবে এল টেন থিটা তো দেখো এখানে ওয়াই আসে এখানে ওয়াই আসে দুইটা ওয়াই আর এক্স যোগ করলে হয় এ তাহলে আমরা লিখতে পারি টু ওয়াই প্লাস এস এক্স ইক্স ইকাল টু এ তাহলে টু এল টেন থিটা ইজ প্লাস এক্স ইস ইকাল টু এ তাহলে আমরা চাই এক্স এর মানটা এখানে বসাতে তাহলে এক্স ইকাল টু হয় এ মাইনাস টু এল টেন থিটা তো আমরা এক্স এর জায়গায় এই ভ্যালুটা বসায় দিতে পারি তাহলে টেন থিটা আসবে টেন থিটা স্কোয়ার হবে দেন এটা কিউবের একটা ফাংশন হয়ে যাবে তো জিনিসটা একটু কমপ্লেক্স হয়ে যাবে তখন আরেকটা জিনিস আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা জানি যে মহাকর্ষ বল খুবই দুর্বল একটা বল তো মহাকর্ষ বলের কারণে এই অ্যাঙ্গেলটা আসলে খুব একটা বেশি বড় হবে না কারণ দেখা যাবে যে মহাকর্ষ বলের ভ্যালুটা আসতে সে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ধরো যেহেতু জি এর মানি হলো সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন তাই না মহাকর্ষ বল তাহলে এরকমই টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস আট নয় স্কেলে টাইপ এই এই দিয়ে পেটি তো কিছু একটা আসবে তো খুবই দুর্বল বল এই দিকে যখন টান দিবে তখন এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু খুব একটা বেশি বড় হবে না খুবই সামান্য হবে তাহলে ওয়াইটা কিন্তু খুব একটা বেশি বড় ভ্যালু না এটাকে আমরা প্রায় জিরোর কাছাকাছি চিন্তা করতেই পারি তো ওয়াই যদি জিরোর কাছাকাছি কোনো একটা ভ্যালু হয় তখন এক্সকে কিন্তু চাইলে অলমোস্ট এ বলে দেওয়াই যায় মানে এই দূরত্বটা আর এই দূরত্বটা অলমোস্ট সেম থাকবে যদি কোনটা খুবই ছোট হয় এটা তোমরা একটু ভিজুয়ালাইজ করতে পারতেছো আশা করি তো তখন তুমি চাইলে এইটা ভেবেও লিখতে পারো ট্যান থিটা ইজ অলমোস্ট ইকুয়াল টু জি এম বাই জি এ স্কোয়ার বা থিটা ইজ ইকুয়াল টু ট্যান ইনভার্স জি এম বাই জি এ স্কোয়ার তো এখানে আমরা কনসিডার করে নিছি যে মকর্ষ বল দুর্বল বল তাই এক্স এর ভ্যালুটা অলমোস্ট এ এর সমান যদি এটা কনসিডার না করি তাহলে আমাকে যে এক্সের জায়গায় এ মাইনাস টু এল টেন থিটা বসাতে হবে তো জিনিসটা একটু কমপ্লেক্স হয়ে যাবে অনেক অনেক বড় একটা ইকুয়েশন চলে আসবে তো এটা তো আমাদের দরকার নাই যেহেতু আমরা জানি মহাকর্ষ বল একটা দুর্বল বল তাহলে আমরা এইটুকুই লিখতে পারি তো এই ছিল আমাদের পাঁচ নম্বর পর্ব তো পরবর্তী পর্ব দেখার জন্য আমন্ত্রণ থাকলো আল্লাহ হাফেজ সবাইকে